Good morning. Here we are. I have the diff difficult task to wrap your takeaway. All has already been said. I'll try to do it the Canadian way. I'll start in English and finish in French. Um, well, all has been said, and I'm reassured also that um, I'm not so far away from what you've said and, and, and summarized very well. But what I will show you is, is more uh, a wrap-up for a takeaway so that when, what, what is going on in the world will guide us to channel the change we want to happen in the direction that you have all recommended today. So this way, uh, yeah. It's, it's a world of contrast. It's a world of contrast that will have a lot of consequences on the way we live, on mobility, on our identity, and our lives. And maybe from there, we can take some lessons and move forward to the next generation, as this conference is. It's an urban world. It's an urban world with two-thirds of the population living in cities, but also two-thirds of the population, of the world population, living near the coast, which has a direct connection with what you are here for, the ports. Right? And cities are becoming huge, really huge. When you look at Tago uh, Tokyo, Nagoya, uh, Yokohama, Osaka, 80 million, larger than some countries, just a few cities. In West Africa, Cotonou to Abidjan, it's the same, urban corridors. And from on the, on the west coast of, of the US, you can go from almost Seattle, Vancouver, Seattle, down, down to Tijuana in, in Mexico. Again, it's an urban corridor. And cities have population, territories, economy larger than some countries. At the G20, some of them could sit at the place of Argentina or Indonesia, one city. And cities compete, compete with governments, not only because they produce more economy, but they compete among themselves also in the same country. Beijing, Shanghai, Sydney, Melbourne, you can see them, Barcelona, Madrid, and some cities, if you take the two cities of Brazil, the main city, Rio and Sao Paulo, it's one third of the whole economy of Brazil. So you can imagine the influence they have on the whole city, on the whole country. And it's a connected world. It's a mobile world, sorry. Mobile with many, with, with what I call the five mobilities. Of course, trade and people are the first, but also ideas, technology, and capital. Tourism, which is, which is also connected with port, with cruise more and more, is huge today with uh, newcomers, India, China, and the, with the rise of the middle class, also Africa, about 300 million people, tourism. And, and you can imagine the, the consequence it has on, on small cities like like Venice, 55,000 population, and more than, I think, 25 or 30 million tourists every year. So you can see the imbalance. And people also move the migrations for the three reasons. Work, a better hope of a better uh, future. War, you can see what's happening in, in, from Syria to, the, to the, the Western Europe. And also for climate now. People are moving for climate about 20, 21 million refugees, climate refugees, every year. And of course, cities are choked with transport. Jakarta can be 10 hours of uh, congestion in a single day. And finally, movement of capital. Movement of capital uh, with the big multinational having economy larger than countries. The GAFAM, Google, Amazon, uh, Facebook, uh, uh, Apple, or, uh, and Microsoft, plus in China, Xiaomi, and Alibaba, are 
so huge they can control economy. Recently, from Seattle, Amazon wanted to do a second headquarters somewhere else in, in the US. 50 cities lined up, like a Miss World competition or the Olympics. They were candidates because at the stake, 50,000 jobs plus the investment at the back. So they would dictate to these uh, countries, municipalities, what will happen next. And again, weakening government cities in, in, in this world. And it is a world of diversity because migration brings diversity. And diversity is not so bad after war, and we will talk more about it later. And this, I, I just wanted to highlight two things to you. One, remittance. The immigrants that go overseas, they sell, send back money, especially in, in Africa. They send so much money back home, larger than the whole international foreign aid to Africa. So you can see the movement and how this is transforming the country. Recently, Forbes did a, a survey on, on the top 400 companies of the US. 40% were owned by foreign-born or son of immigrants. Steve Jobs, Sundar Pichai are exam just examples. And therefore, ports are high places of diversity. Why? And this will lead us to what we call uh, diversity. And diversity brings all this to you. Commerce, language, food, music, religion, art, and behind all of this, the fusion and the innovation for the next generation. And this is a very big, has a big effect, especially in the cultural field. The, what we call the Bilbao effect, $2.25 trillion of turnover every year in cultural and creative industries, 29 million jobs. And this effect, Sydney has experienced that like 50 years ago, now taken by Bilbao, but also by many other cities, Hong Kong in West Kowloon, Marseille has its museum. And one thing is common in all that is that these cities that are doing this, Singapore, Bilbao, Marseille, Amsterdam, all have 40% of the population uh, of different origin. It is a connected world. Connected world with the north, older, fragile, but richer. With the south, younger and poorer. If Facebook was a country, it would be number one in the world. M before India, before China, it, and it's connecting mainly the young people, the millionaires, as you say. And it's so giving a sort of a borderless globalization, moving ideas at a speed we have never known before. And at the same time, this connected world is killing distance. Some say it's a death of distance because our relationship with time and with space are changing completely. Uh, we can reuse, this has given what we call the Uberization of space and time with Airbnb, Uber, plus so many other applications, what you can see is happening. And I would like to show you this, this picture. 200 years ago, there was an eruption in Indonesia in a volcano. The news take eight months to reach Europe, eight months. And but it reached Europe to the port, and port were the center of all the news of the outside world used to come to their home country. But today, today, they have lost this advantage because everything is real time. Everything is totally real time. Et je vais passer en français. Et tout est en temps réel. Ce qui a, on a fait un survey, un, un, un relevé de, de, des villes de ce qu'on parle, des tendances qu'on parle dans les villes, euh, des smart cities et les ports, et on voit que le buzz a shifté complètement sur les smart cities, alors que le port avait cet, cet avantage avant d'être là où toutes les nouvelles arrivaient et toutes les innovations, donc les idées arrivaient dans le port. Aujourd'hui, c'est diffusé complètement. Mais le port ne sont pas euh, complètement laissés pour compte. Hmm? Parce que aujourd'hui, les ports aussi ont décuplé 
par le commerce, leur importance, donc ça a un peu compensé. On avait pensé que, que les aéroports allaient être une concurrence, une concurrence très forte pour les ports, mais en fait, non, pas du tout. Les deux ont accéléré le mouvement, à la fois les aéroports ont découplé les, 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 le, le commerce, mais aussi le, les ports, et cela grâce aux containers qui a réellement euh, bougé, explosé le, le, le marché, euh, le commerce entre les pays. Et ce qui est intéressant, aujourd'hui, le port avant était, quand on regarde une carte de l'Afrique, du continent de l'Afrique, on voit toute l'infrastructure de l'Afrique sur la carte draine comme des rivières de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'au port pour ensuite aller à la mère patrie, euh, Mother England, Mother France, Portugal, Spain, ou Dutch, euh, les Pays-Bas, et que maintenant, ils opèrent dans les deux sens. Le port régénère le Interland et il y a des, des, des ports comme Djibouti que vous connaissez, unlock et déverrouille toute la ville, tout le continent derrière les pays enclavés, le Soudan, l'Éthiopie, etc. Le, le, le Maputo, qui était un petit port qui n'était pas important, commence à revivre parce qu'il dessert par le Transcalari dans le désert jusqu'à la Namibie, à val au lieu de faire tout le tour du Cap et ainsi de suite. Donc le port a régénéré le Interland et donc essaye de retrouver un avantage qui n'existait pas avant. Et bien sûr, la croissance est forte, surtout en Asie et surtout en Afrique, là, euh, là où on estime que ça va aller fois 8 dans les années à venir. Mais ceci n'est pas sans contrepartie. L'environnement prend un coup. Le, 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 le service maritime eh, prend un tiers de la consommation, euh, un tiers du tra euh, transport CO2, mais il, est, il y a des pistes, dans tout ce que j'ai entendu pendant ces deux jours, il y a des, des belles pistes à suivre et on voit qu'on on, on ouvre la place à des SDG qui est peut-être une opportunité pour ce que nous allons vivre ensemble. Le port avec les SDG devient le lieu de réconciliation avec la ville parce que le port, au fil des années, a tourné le dos à la ville. Le port, en plus, ça a été aggravé par des raisons de sécurité, par des raisons de la douane, et tout ça, le port regardait la mer uniquement. Et aujourd'hui, dans tout ce qu'on a entendu dans ces deux jours, on voit que le port s'ouvre et ça devient une plateforme, une interface de réconciliation entre la ville et, euh, et le reste du monde. Et en plus, ça connecte de manière très, très différente euh, le reste du continent. Alors, dans ces chiffres-là, ce que je voulais vous montrer ici, il y a un seul chiffre. Pardon. Il y a un seul chiffre que je voulais vous montrer dedans, c'est les 500 000 kilomètres de frontières. Toutes ces, toutes ces connexions, les routes, les voies ferrées, hein, les pipelines et les câbles Internet se mesurent en millions de kilomètres. Seules les frontières sont 0,5 millions de kilomètres. Et donc, l'infrastructure aujourd'hui connecte les gens booste l'économie et change l'avenir du monde. Alors que M. Bush, il pense que construire des murs, ça va aider euh, à, la, à, à améliorer les choses dans son endroit. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Alors, le malheur des uns fait peut-être le bonheur des autres. Bien sûr, vous connaissez toutes ces routes. Et dans l'océan Indien, on est sujet aujourd'hui à, à, à la piraterie maritime, même si c'est en déclin mais ça a changé le cours de, 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 de beaucoup de routes maritimes et a aidé en partie où les Chinois à remettre en place ce qu'ils appellent la route de la soie maritime, « one road, one belt », en achetant un collier de perles à un port dans chaque pays et les connectant comme un collier de perles jusqu'à l'Europe, même au Pirée, à Athènes. Et ce n'est pas fini. Le réchauffement climatique qui est difficile pour certains ports et va poser des problèmes à certains ports, mais en revanche, ça ouvri, va ouvrir de nouvelles routes entre la Chine et la Russie, entre la Norvège et, et, et la Chine, et, pardon, et, et cela va 
peut-être créer de nouvelles opportunités. Donc, ce que l'on voit derrière tout ça, c'est que tous ces problèmes, toutes ces difficultés, tous ces nouveaux défis, en fait, engendrent des nouvelles opportunités. C'est à nous de trouver le juste équilibre. Et dans tout ça, pour finir, je vais vous dire que les villes ont du talent. Les villes ont du talent parce que des, de, de son existence, de son identité de problème, c'est devenu une ville de solution, une ville d'opportunité. Et le port, le port qui se trouve dedans a trois messages. Trois messages que le port doit amener au reste du monde. C'est un, que la, le, le port est le lieu de la diversité, donc par définition de l'innovation et de la culture. Le port est le lieu où l'environnement va se réconcilier aussi avec la ville. Et finalement, le port est le lieu où l'humain va se retrouver de manière très forte. Ce n'est pas innocent que ça s'appelle export et import. Et donc, ce sera quelque chose qui va nous permettre de vivre mieux, d'avoir du fun, comme j'ai entendu hier. Et pour, pour, pour finir, je voulais vous dire, Jacques Brel disait dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, et je pense que demain, toute la population va chanter avec nous. Merci. Ah, merci. Merci beaucoup, Gaëtan Sioux.